Es indiscutible el interés que día a día va generando la educación emocional en las aulas. Cada vez son más los docentes que se inclinan por tener presente en su quehacer en el aula aspectos relacionados con las emociones. De ahí la necesidad de formular esta propuesta de formación, que desde el teatro pretende estimular el desarrollo de las habilidades sociales para la vida con la población universitaria, para ser implementado en el programa de Humanidades o en materias selectivas similares. Esta propuesta quiere partir de la aplicación de una unidad didáctica con énfasis social y comunitario. El teatro en la educación formal no se implementa para entretener ni para divertir a un público. Sin embargo, es entretenedor y muy divertido para quien lo practica. La propuesta de formación en teatro para estimular el desarrollo de habilidades sociales para la vida y de la comunicación pretende abordar, sensibilizar, concienciar e interiorizar las herramientas propias del arte escénico en el desarrollo de la misma. En el teatro social, la técnica artística contribuye a un mayor conocimiento sobre sí mismo y sobre las realidades sociales vividas. Es una herramienta, no un fin en sí mismo. Es decir, es social por su intencionalidad, que es orientar las posibilidades de la creación teatral y nos referimos a la escucha, el ritmo, la concentración, la imaginación, la expresión corporal, verbal, hacia un objetivo de comunicación y de fortalecimiento de las comunidades y los sujetos. Según la Organización Mundial de la Salud, las 10 habilidades para la vida son autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, solución y resolución de problemas y conflictos, pensamiento crítico, manejo de emociones, manejo de tensiones y estrés. Estos son los temas que se abordan y desarrollan en la construcción de un montaje escénico, sea para teatro o para medios audiovisuales. Desde la psicología, los personajes de una puesta en escena se pueden construir pensando en la interacción cotidiana y desde allí entendemos que las personas que mejor se desenvuelven utilizan dos tipos de habilidades, habilidades sociales básicas y habilidades sociales complejas. Las habilidades sociales básicas son escuchar, iniciar una conversación, mantener una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otras personas, hacer un cumplido y despedirse. Por supuesto, todo lo anterior se aplica en la construcción de una puesta en escena y su presentación pública. Las habilidades sociales complejas son pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguir instrucciones, disculparse, convencer a los demás. En este punto ya se hace innecesario explicar cuánto se aplican en una construcción escénica. Ahora, pensemos desde un ángulo diferente. La universidad forma profesionales. Cada profesión establece determinados perfiles laborales. Ahora, ¿en qué se fijan las empresas para contratar a un nuevo colaborador? Seguramente lo primordial será su capacidad de desarrollar las labores por las cuales se contrata. Por ejemplo, en el ámbito de la informática, lo más importante serían sus conocimientos sobre software, hardware, etc. Sin embargo, no es el único factor en el que se fijan los encargados del proceso de selección. Para comprender un poco más sobre este aspecto, revisemos dos conceptos que son la clave de la gestión del talento, habilidades blandas y duras. Las habilidades duras son todas aquellas competencias vinculadas directamente con las tareas realizadas por el colaborador. Son los conocimientos y habilidades sobre un tema específico que permiten que el trabajador desempeñe su puesto. Por otro lado, las habilidades blandas están asociadas al comportamiento de una persona, su desempeño social, su liderazgo y manejo emocional. Ambas habilidades son complementarias y muchos profesionales de recursos humanos reconocen la importancia que ambas tienen para determinar si deben o no contratar a una persona. Para ello elaboran un perfil en donde señalan las habilidades blandas y duras requeridas para el puesto. Luego a través de distintas pruebas pueden detectar si el postulante cumple o no con los requisitos previamente establecidos. Aquí es donde les puedo asegurar que las habilidades desarrolladas desde la teatralidad y el quehacer escénico le permiten a un profesional sobresalir con un alto margen de diferencia.
hacemos un paréntesis y hablemos de las humanidades, podemos decir que humanidades es el conjunto de estudios y disciplinas referentes a la literatura, el arte o las ciencias humanas. Y de nuevo, hablamos de la aplicabilidad de la construcción escénica en el abordaje de la lingüística, la literatura, la historia de la literatura, la crítica literaria, entre otras, solo por nombrar algunos ejemplos. También la promoción del ejercicio lector, escritural e interpretativo se practica y potencia desde el quehacer escénico. Otro tipo de ejercicios que fortalecen al profesional en formación desde la actividad teatral o la construcción escénica son el entender y afrontar el miedo a hablar en público, la escritura emocional, la lectura interpretativa y el escrito creativo. ¿Qué ni qué decir de las artes escénicas en el trabajo social? Con todo lo anterior, concluimos que la aplicación de las artes escénicas en el contexto universitario, más allá de entretener a un público, no solo fortalece la autoestima, sino que agrega aptitudes que harán del futuro profesional un profesional más sensible, más humano, más crítico y, por ende, más propositivo. Apostémosle a las artes escénicas como facilitador de los procesos formativos de la universidad. Les garantizo que se nota. Se nota.